Benimar. Ici le Tesoro 488 profilé sur base Ford. Ford 170 chevaux ici avec le, le pack North, North Auto Cap. Donc, le, le pack pour euh, grand froid. Aussi un pack de boîte automatique. 170 chevaux, etc. Et Ford amélioré pour aller affronter les intempéries, le froid, et la montagne ou tout ce qu'on veut. Une salle de bain arrière et une soute arrière. Mais la nuance, c'est que le lavabo est déplacé par rapport à d'autres modèles qui existent. Donc je vais les regarder. On entre dans ce Ford 170 chevaux boîte auto. Ah, il sent tout le neuf. Ici, il y a un radar de recul ou une caméra de recul. Caméra de recul. Donc on voit. Euh, ouais, c'est ça. Hein. On voit ce qui se passe derrière. Alors, grand skyroof ouvrant, un espace ouvert devant où ranger les choses. Là aussi, un grand salon face face avec une grande, oh, grande table portefeuille bien lourde. Ah, il est sympa ce véhicule aussi. Hein. Alors là, cette table, on met bien là. On peut ranger, on peut ranger tout ce qu'on veut là. C'est wow. Donc on voit ce que ça donne un hein. salon énorme avec le lit de pavillon. Alors le, le pavillon, je ne peux pas le, le lit de pavillon, je peux pas le descendre et le montrer malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Et à la limite, si on, si on est trop fainéant pour ouvrir le lit de pavillon, on peut quasiment dormir sur les banquettes tellement elles sont grandes. En particulier, la banque, cette, cette banquette-ci, elle doit faire 2 mètres de long. quoi. Donc c'est pas mal. Alors de ce côté-ci, il y a le pied télescopique. La table est plus rigide de ce côté-ci, c'est normal. L'autre partie est un peu dans le vide. Donc c'est super. Hello. Hello. Excuse me. You can show me how the bed uh, go. Okay. Because I see it's written. Yes. You you need somebody to to. Uh, I just stop my camera. Hop. Alors ici procédure pour abaisser le lit de pavillon du Tesoro 488. Donc on abaisse d'abord la table électrique et ensuite ah ok il n'y a pas de clé I was thinking there is a schlüssel but no schlüssel ok un maximum maximum is this it's maximum or you, no, ca, you can drop up on yes. ok 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 donc ici on n'est pas tout à fait au maximum on peut encore baisser un peu par rapport au coussin mais on voit que le lit est pas donc c'est un lit biseauté donc ça, ça permet de sortir encore donc euh... Beau lit, beau volume, super sympa, et ça remonte en quelques secondes, donc, thank you to Bedinen des Ubetes Nour, Ich lerne Deutsch. On a, thank you very much. Donc on a juste enlevé les coussins, c'est très rapide, et puis euh, on abaisse le lit en deux, deux temps, trois mouvements, donc c'est génial. <rire> Bon, je vais devoir attendre et terminer ma vidéo après parce qu'il y a des gens qui arrivent. Alors, ce véhicule, alors sous, sous la banquette, il y a l'électronique là, ici. Alors, au niveau de la porte, il y a le panneau de contrôle. Et le... Alors, ici, il y a un bras articulé pour mettre une télé. Sur l'entrée, il y a une poignée de préhension et une, une glace. Et il y a, il y a tout, toutes les lumières. Alors, sur l'entrée, donc cuisine. Alors, comme vu précédemment, un super salon, un grand lit, donc un volume énorme, on peut danser, on peut faire la fête là. Alors ici, on peut être à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on met un tableau et on est à 8 autour de la table. No problem. Cuisine, super cuisine. Alors bon, combiné, combiné ici, que moi j'aime pas trop. Euh... Tête Ford avec Piezo. Et ici, le truc, il est un peu bancal, mais bon. Alors ici, il y a une extension qu'on accroche là. Mais on peut aussi venir l'accrocher ici. 
Alors au-dessus de la cuisine, des rangements cloisonnés, partitionnés. Deux charnières. Ici, on peut peut-être mettre des trucs au-dessus, mais bon, après l'accès, il n'est pas aisé. On peut accrocher ici des trucs. C'est sympa. Euh, les rangements au niveau de la cuisine. Ici, il y a deux grands rangements. Ici, range couvert, prise, rangement, rangement. Bon, les teintes Benimar, on les retrouve depuis quelques années. Hein. C'est cette couleur de bois et souvent des couleurs genre du blanc. Donc, il y a un contraste entre le, le noir assez foncé et puis le blanc ou ici comme d'autres teintes ici alors on aime ou on n'aime pas ma foi après euh, je me dis c'est la qualité du véhicule qui importe par rapport à la couleur hein. alors derrière la cuisine un grand réfrigérateur un grand 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 réfrigérateur euh, trimix a priori avec un grand freezer un rangement, un espace ici. Moi, j'aurais préféré un espace qui ferme et qui ouvre. Mais bon. Euh, L'espace qui ferme et qui ouvre, on l'a en dessous. Bon, un tout petit peu parce qu'il y a de la technique, là. Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais il y a de la technique. Et ici, par contre, un truc sympa. On a ça. Donc, pour la cuisine, on peut stocker des choses. C'est super sympa. Voilà pour cette jolie cuisine Benimar et ce salon Benimar. Maintenant, allons voir l'espace nuit. L'espace nuit, je recommence. Maintenant, allons voir l'espace salle d'eau. Alors, je suis venu voir ce modèle parce qu'en fait, il y a ici une douche. Il y a ici un lavabo. Alors le lavabo, souvent on le voit à côté des toilettes, mais ici il n'y est pas. Et par contre l'accès aux toilettes, on a énormément de place, hein, on peut voir. Parce que c'est biseauté pareil que sur d'autres modèles où en fait souvent il y a le lavabo et puis le toilette. Et ici on a juste le toilette. Et on a donc énormément de place. Le lavabo est ici. On perd un peu en rangement au niveau de de la sursoute mais c'est pas grave parce que c'est très sympa alors ici je vais ouvrir pour éviter enfin garder un peu d'air quoi mais c'est c'est très sympa donc ici lavabo toilette douche alors la douche encore une critique hein. le passage de roue qui est négocié bon c'est pas l'horreur mais bon c'est pas l'horreur mais ça pourrait être mieux alors au niveau du lavabo au dessus du lavabo on peut s'admirer et de chaque côté du lavabo là il y a du rangement alors là attention à la penderie on a la penderie qui vient carrément là. innovation je sais pas si c'est une innovation il y a la penderie qui vient ça c'est sympa comme tout hein. regarde ça donne ça Ah, c'est génial. Pourquoi ils auraient dû faire ça des deux côtés, d'ailleurs Je ne sais pas s'ils l'ont fait des deux côtés. Alors, de l'autre côté, attention, il y a aussi du rangement qui arrive. Donc, on peut quand même... oh, on peut exploiter ça, c'est super. Donc, c'est ça qui est bien. L'espace pendré au-dessus, il est partitionné. Ici, c'est pareil. Il y a des, des box. C'est dommage que ça ne soit pas fermé parce que... Si on, roule, si on roule, si on bouge, bah, c'est toujours dangereux. Alors, le toilette, il y a tout, des petits rangements ici aussi. Une ouverture là. Il y a une ouverture au-dessus de la, la douche. Et alors, normalement, peut-être que de l'extérieur, il, il y a quelque chose. Parce qu'ici, il y a un espace derrière qui est, qui est perdu, là, sinon... Donc moi je, je vais garder dehors après. Donc la douche. Bon, la douche. Euh... Bon, on remet le passage de roue. Et ici c'est un peu plastifié, pas très solide, mais bon. 
Mais bon, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est pas forcément le top du top, mais c'est pas la fin du monde. Donc voilà pour ce véhicule. Ici, pas terre pour accrocher des choses, pas terre pour... avec le, la forme Benimar hein, du B. Bien pensé. Je vais quand même juste préciser que ici, on a l'accès à la soute. Grande soute, soute, soute. Et il faut que j'éclaircisse la question de l'espace qui est non accessible là. Allez, c'est parti. Alors, dans, pour le Benimar, là, il y a. Qu'est-ce que j'allais dire Le Benimar, il y a un truc que je n'avais pas vu avant, donc je fais un petit rajout de vidéo. Ici, au-dessus du lavabo, on a deux grands rangements. On peut stocker plein, plein de choses là. Et là aussi. En plus d'ici, un, un rangement là, on peut stocker plein, plein, plein de choses. Et en plus d'ici, la big penderie. 